हाँ। कोपरगांव जा रहा था तो उसे ही दे दी आज कोपरगांव से बंबई उसका सहायक सामान लेने जाने वाला है वही काका को चिट्ठी दे देगा चलिए अच्छा है काका महाजनी को समय से सूचना मिल जाएगी लेकिन पार्वती मुझे डर है कि गई काका ने यहाँ आने की तैयारियां ना शुरू कर दी अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो इतने आतुर रहते हैं इतने व्याकुल रहते हैं की कुछ भी कर सकते हैं ऊपर से चिट्ठी में मैंने जो साई की लीलाओं का वर्णन किया है उसे पढ़कर तो वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे बड़ी उम्मीद लगा ली होगी काका ने सारा काम पूरा हो गया जी सारी रात काम किया तब जाके ये पूरा हुआ सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता कि यह असंभव सा काम ऐसे संभव हुआ आनंद बाबू आप इसे इतमान से बाद में देखिए मैं चलता हूँ आज ही शिरडी के लिए रवाना हो जाऊंगा आप शेठ जी को सूचित कीजिएगा चलता हूँ यात्रा काका चलता हूं आई अरे जल्दी करो देर हो रही है रेलगाड़ी छूट जाएगी मैं आज रेलगाड़ी में बैठूंगा <laughs> ये चलो 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 काका प्रणाम प्रणाम काका काका आप कहीं जा रहे हैं अरे देवा मैं तो भूल ही गया था मैं आप सब से माफी चाहूंगा मैं इस साल आपकी हंडियों को सजा नहीं पाऊंगा मुझे शिरडी जाना है आप ऐसे कैसे जा सकते हैं हमारा इलाका पूरे बंबई में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम बहुत से सुंदर सुंदर दही हंडिया लगाते हैं और इन हंडियों को खूबसूरती से सजा कर, आप ही तो खास बनाते हैं आपने हमें पहले बताया नहीं कि आप जाने वाले हैं काका आप चले गए तो हम लोग क्या करेंगे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ दिनों के बाद चले जाएं? वैसे भी इन हंडियों को सजाना आपके लिए सिर्फ एक दिन का काम है मजबूरी नहीं होती तो मैं जरूर रुक जाता लेकिन बहुत जरूरी है मेरा शिरडी जाना अब हम क्या करेंगे आपने तो हमें एन वक्त आरोप धोखा दे दिया हम सब लोग आस लगाए बैठे थे की आप हमारी दही हंडिया सजाएंगे और अब शिरडी जा रहे हैं मैं दिल से माफी चाहता हूं रुको, रुको। 
कहा जा रहे थे तुम अकेले अभी आया बाबा अरे दहराम रुको दहराम पंख तो बहुत सुंदर है दयाराम 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 कहा गए थे तुम मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि ऐसे अकेले कहीं जाया मत करो कहीं गिर जाते तो कुछ नहीं होता मुझे वो थे ना वो कौन कहा जा रहे हो अभी तो यही थे वो ठीक है अभी आगे से तुझे मेरे साथ ही रहना है मैं क्या करूं? काका महाजन ही तो शिरडी पहुंच गए इसका मतलब मेरा खा तुम तक पहुंचा ही नहीं एक खंडो भाव मैं क्या करूंगा नमस्कार भगवान आपका भला करे आपने चिट्ठी भेजकर मुझे यहां बुलाया वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो नहीं नहीं काका वो क्या है ना कि इतने सालों बाद देख रहा हूं आपको मैंने कितनी बार बुलाया आपको और आप आए नहीं और आज जब आप आए हैं तो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है तब धो गया हूं आपको देखकर खुशी से जुग जुग जियो तेहराम कितना बड़ा हो गया है खुश रहो काका बहुत लंबी यात्रा तय करके आए थक गए होंगे है ना बस मुझे यहां थोड़ी देर और लगेगी उसके बाद साथ ही घर चलते हैं पार्वती आप दोनों को देखकर बहुत खुश होगी हाँ हाँ घर तो जाना ही है आपके लेकिन जिन साई की महिमा के बारे में आपने मुझे पत्र लिखकर यहां शिरडी में आमंत्रित किया है पहले उनसे मिला दीजिएगा काका आपकी साई से मिलने की उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं 
वो है ही ऐसे लेकिन काका बंबई से आ रहे हैं कुछ खाया पिया भी नहीं होगा अच्छा अपने बारे में नहीं तो कम से कम बहराम के बारे में सोच लीजिए पहले घर चलते हैं फिर उसके बाद साई से मिलेंगे जी, मैं दयाराम के लिए तो यहां आया हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि साई ही एकमात्र है जो मेरी मदद कर सकते इसलिए उनसे मिलने के बाद ही मुझे चैन मिलेगी और रही बात थकान की भूख प्यास की वो तो शिरडी की हवा में सांस लेते ही चली गई और तो और यहां पहुंचते ही दयाराम में नई ऊर्जा का संचार हुआ है महासापति जी मैंने आज तक दयाराम में इतना उत्साह इतना जोश और खरोश नहीं देखा था महासापति जी बस आप मुझे जल्द से जल्द सही से मिलवा दीजिए ठीक है काका जैसी आपकी इच्छा इस बार बच्चों ने जन्माष्टमी की तैयारी बहुत जोर शोर से की है हाँ परी ने झांकी के लिए सामान खरीदने को कहा है इस बार द्वारका माई में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी हाँ। <laughs> हाँ। जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खंडर की जन्माष्टमी बहुत भव्य हो जाएगी हाँ पंता जी अब तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हो गए हैं अगर सरकार को पता चला तो हाँ। हरिओम तैयारी तो अच्छी चल रही है ध्यान रहे पालकी को फूलों से अच्छी तरह से सजा देना पूरा गांव आएगा झाकी देखने वाड़े पे <laughs> क्या हुआ सांप सुन गया क्या तुम दोनों को इधर आओ जी सरकार जी सरकार क्या हुआ क्या छुपा रहे हो मुझसे कुछ नहीं सरकार छुपा नहीं रहे हम तो बात बताने का सही मौका ढूंढ रहे थे कैसी बात बताओ इस बार वो फकीर गांव के बच्चों के साथ खंडर में जन्माष्टमी मनाएगा और अब तो बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हो रहे हैं और तो और हमने ये भी सुना है कि खंडर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए छोटे सरकार बंबई से आए हैं केशव को तो मैं बाद में देख लूंगा लेकिन इन गांव वालों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है वर्षों से जन्माष्टमी वाड़े में मनाई जाती रही है वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने की चुनौती दी जा रही है मुझे लेकिन मैं कदापि ये होने नहीं दूंगा कदापि नहीं ये त्योहार मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है मूर्खों यदि तुम दोनों ये पहले से जानते थे तो मुझे सूचित क्यों नहीं किया माफी सरकार माफी सरकार हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव वाले उन बच्चों की इच्छा को इतनी गंभीरता से लेंगे हाँ सरकार हमें लगा था कि इनके लिए हम ही काफी हैं। सरकार मुझे तो लगता है ये सब उस फकीर की चाल है उसने ही गांव वालों को भड़काया होगा और 
तुम्हें लगा था ना कि तुम्हें काफी हो तो इससे तुम ही निपटाओ तुम दोनों ये सुनिश्चित करोगे कि लोग जन्माष्टमी मनाने वाड़े में आए वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को ना तो मैं उस फकीर को तोड़ने दूंगा ना गांव वालों को मेरा मान सम्मान मेरी प्रतिष्ठा यदि तुम लोग नहीं बचा पाए तो तुम लोग भी नहीं बचोगे जी, जी, जी सरकार कदे कहीं के इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है परी क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता जिसे ठीक नहीं किया जा सकता जरूरत है तो बस थोड़ी सी श्रद्धा थोड़ी सबूरी रखने की अगर साई ने अचानक से काका को देख लिया तो वो नाराज हो सकते हैं और अगर रास्ते में मिल गए तो नहीं मिलेंगे क्योंकि साई अब तक द्वारका माई में ही होंगे बस कुछ देर और काका को रोक लो फिर साई भिक्षा के लिए निकल जाएंगे तब मैं इन्हें द्वारका माई में बैठाकर साई से मिलने चला जाऊंगा और उनसे एकांत में विनती करूंगा हाँ, यही करना पड़ेगा मुझे पर इन्हें रोक कैसे काका हाँ ये शिरडी का प्रसिद्ध मंदिर है मारुति मंदिर आइए दर्शन कर लेते हैं नहीं नहीं मार्सापति जी पहले साई का दर्शन अब सिर्फ उनसे मिलने की ही चाह है क्या सोच रहे हैं आप चलिए काका काका वो साई कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ सबूरी होना भी अति आवश्यक है शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं इसलिए सबूरी रखकर पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए उनकी कृपा होगी तो सब अच्छा ही होगा काका ऐसे कहते हैं सही जी फिर ठीक है मैं भी सबूरी रखूंगा चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं जी आइए शुक्र है मान गए इसी बहाने थोड़ा और समय बीत जाएगा तब तक साईं निकल जाएंगे थोड़ कमाई से रंगों को बाहर ले जाकर रख दो धूप से जब अतिरिक्त पानी सूख जाएगा तब तुम इसका प्रयोग कर सकते हो ठीक है चलो इन्हें बाहर रख देते और शाम को आकर देखेंगे
अब जाओ तुम लोग पाठशाला भी तो जाना है तुम्हें हाँ आपको भी तो भिक्षा लेने जाना है जाओ महेशापति जी दर्शन भी हो गए अब बिना विलंब किए मुझे साई के पास ले चले उम्मीद है अब तक तो आकामाई से साई निकल चुके होंगे भिक्षा के लिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos